హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ మీరంతా ఎలా ఉన్నారు నేనైతే మస్తున్నా ఈరోజు మీకు ఒక స్పెషల్ చికెన్ దమ్ బిర్యానీ ఎలా తయారు చేయాలో చూపిద్దాం అనుకుంటున్నాను యాక్చువల్గా ఈ చికెన్ దమ్ బిర్యానీకి ముందు మనము ఫ్రైడ్ ఆనియన్స్ ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూపిస్తాను చూడండి ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్నట్టుగా ఫ్రై ఆనియన్స్ని అలా సన్నగా కట్ చేసుకొని ఆయిల్లో అలా ఫ్రై చేసుకోవాలన్నమాట ఇంట్లోనే ఫ్రైడ్ ఆనియన్స్ తయారు చేసుకుంటే చాలా టేస్టీగా వస్తుంది బిర్యానీ చూడండి ఇలా ఆనియన్స్ గోల్డెన్ బ్రౌన్ వచ్చేంత వరకు వేయించాలి మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టి యాక్చువల్గా ఈ ఫ్రైడ్ ఆనియన్స్ వల్లనే బిర్యానీకి మంచి టేస్ట్ వస్తుందండి ఇలా వేయించుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి చూడండి ఈ కలర్ రావాలి వచ్చిన తర్వాత మనము ఆనియన్స్ తీసి పక్కన పెట్టుకోవాలన్నమాట ఇలా సౌండ్ రావాలి ఆనియన్స్ ఇలా ఈ కలర్ వస్తే చాలా బాగుంటుందండి బిర్యానీ చాలామంది ఏం చేస్తారంటే ఫ్రైడ్ ఆనియన్స్ బయట నుంచి తెచ్చి చేస్తారు బట్ అదంతా టేస్టీగా ఉండదు ఇది చేసి పక్కన పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు మనము చికెన్ మ్యారినేషన్ చూద్దాం నేను ఒక వన్ కేజీ అంతా చికెన్ తీసుకున్నాను కొంచెం ఈ బిర్యానీకి ఏంటంటే పెద్ద పెద్ద పీసెస్ కట్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు హోల్ గరం మసాలా అంటే చెక్క లవంగ ఇలాచి మొగ్గ సాజీరా అన్నీ వేసుకొని హోల్ గరం మసాలా తర్వాత దీనికి తగినంత పసుపు వేసుకోవాలి తర్వాత తగినంత కారము తర్వాత ధనియాల పొడి గరం మసాలా ఇలా ఒకటి తర్వాత ఒకటి వేయాలి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ తర్వాత మనము నిమ్మకాయ పిండుకోవాలండి ఒక హాఫ్ నిమ్మకాయ అయితే సరిపోతుంది యాక్చువల్గా ఈ మ్యారినేషన్ అనేది ఒక టూ అవర్స్ మ్యారినేషన్ చేసి పెడితే చాలా బాగుంటుంది అనమాట టేస్ట్ చాలా బాగా వస్తుంది ధనియాల పొడి కూడా వేసుకుంటే ఏంటంటే మంచి స్మెల్ ఉంటుంది బిర్యానీకి మంచి టేస్ట్ ఉంటుంది ఇంకా మ్యారినేషన్ చేసి ఒక టూ అవర్స్ పక్కన పెట్టుకుంటే యాక్చువల్గా బిర్యానీకి మంచి టేస్ట్ ఉంటుంది దగ్గర దీని బిర్యానీని రకరకాలుగా చేయొచ్చు కానీ నేను ఇది ఇవాళ చూపించింది ఒక వెరైటీ అనమాట ఇప్పుడు దాంట్లో కొత్తిమీర కూడా వేసుకోవాలి తర్వాత ఇప్పుడు ఫ్రైడ్ ఆనియన్స్ చూడండి ఇలా సౌండ్ వస్తుందో ఎంత బాగా ఫ్రై అయ్యో ఫ్రై అయ్యాయో యాక్చువల్గా మనకి బిర్యానీలో ఎన్నో వెరైటీస్ ఉంటాయండి ఇది ఒక ఇది ఒక వెరైటీ ఇది దమ్ బిర్యానీ అనమాట చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది మీరు కూడా ట్రై చేసి చూడండి దీంట్లో ప్రాసెస్ మాత్రం చాలా జాగ్రత్తగా గమనించండి నేను ఎలా చేస్తున్నాను తర్వాత ఇప్పుడు మనము కర్డ్ యాడ్ చేసుకుందాము ఇంట్లో త ఇంట్లో తయారు చేసిన కర్డ్ అయినా పర్లేదు బయట బయట నుంచి తెచ్చిన కర్డ్ అయినా పర్లేదు దీంట్లో కర్డ్ మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్ అండి ఇంకా త సరిపడినంత సాల్ట్ యాడ్ చేసుకోండి అంటే మీరేంటంటే ఇప్పుడు చికెన్కి సరిపడినంత సాల్ట్ వేసుకోవాలి మళ్ళీ తర్వాత మనం రైస్ కుక్ చేస్తున్నప్పుడు రైస్కి సరిపడినంత సాల్ట్ రైస్లో వేసుకోవాలన్నమాట కుక్ చేస్తున్నప్పుడు తర్వాత మనం కొంచెం ఆయిల్ యాడ్ చేసుకో చేసుకోవాలి యాడ్ చేసుకొని ఇప్పుడు బాగా కలుపుకోవాలండి చాలా బాగా కలుపుకోవాలి ఇంకా ఏం చేస్తున్నారు మీరంతా ఈ క్వారంటైన్ టైంలో ఇంట్లో ఇంట్లో ఏ విధంగా టైం స్పెండ్ చేస్తున్నారు ఏమైనా కొత్త కొత్త ఐడియాలు ఉంటే నాతో షేర్ చేసుకోండి ప్లీజ్ కామెంట్ సెక్షన్లో షేర్ చేయండి యా ఇలా మొత్తం నీట్గా కలిపేసుకోవాలి అయినా బిర్యానీ అంటే ఎవరికి ఇష్టం ఉండదు చెప్పండి ప్రతి ఒక్కరికి చాలా ఇష్టం కదా మనము బయట తెచ్చుకునే బదులు ఈ టైంలో బయట తెచ్చి తెచ్చుకొని అస్సలు రిస్క్ చేయకండి ఇంట్లోనే తయారు చేసుకుని ఇది చూసారా ఇదేంటంటే షాన్ బిర్యానీ మసాలా అనమాట చికెన్ షాన్ చికెన్ బిర్యానీ మసాలా ఇది వేస్తే చాలా టేస్టీ వస్తుంది బిర్యానీ ఇది కొంచెం వేసుకుందాం వేసుకొని బాగా కలిపేసుకోవాలి
ఇంకా కొంచెం కర్డ్ ఎక్కువ ఉంటే బాగానే ఉంటుందండి నాకు ఇక్కడ అల్లం వెల్లుల్లి వేసే క్లిప్ మిస్ అయింది మీరు అది కూడా వేసుకోండి ఇంకా పుదీనా ఉంటే చాలా బాగుంటుందండి బట్ నా దగ్గర పుదీనా లేదు యాజ్ యూ నో ఈరోజు ఈ క్వారంటైన్ టైంలో నేను ఇంకా బయటికి వెళ్ళలేదు నాకు పుదీనా లేదండి ఇట్స్ ఓకే మనం ఉన్న వాటితో చేసేసుకుందాం అది పక్కన పెట్టేసుకుందాం మ్యాన్ వచ్చేసి ఇప్పుడు రైస్ని నేను వన్ కేజీ చికెన్కి వన్ కేజీ రైస్ మంచిగా వాష్ చేసుకొని నానబెట్టుకున్నాను వన్ హాఫ్ అన్ అవర్ నానబెట్టుకోవాలి తర్వాత ఒక పెద్ద గిన్నెలో లేకపోతే ఇలాంటి ఏదైనా పెద్ద గిన్నె తీసుకొని దాంట్లో వాటర్ తీసుకొని దాంట్లో హోల్ గరం మసాలా తర్వాత సాల్ట్ నేను యాడ్ చేసుకున్నాను ఇలా వాటరు బాయిల్ అవ్వాలండి బాగా బాయిల్ అయ్యే స్టేజ్కి వచ్చిన తర్వాత మనం ఏంటంటే ఇప్పుడు ఈ నానబెట్టుకున్న బియ్యంని అందులో వేసేయాలన్నమాట ఎప్పుడైనా మనకు ఈ రైస్ ఎలా కుక్ చేసుకోవాలంటే ఓన్లీ సిక్స్టీ టు సెవెంటీ పర్సెంట్ కుక్ అయ్యాల కుక్ అయిన తర్వాత మనం తీసేసుకొని మనం దమ్ చేసుకోవాలన్నమాట రైస్ని చాలా జాగ్రత్తగా గమనించండి చాలా జాగ్రత్తగా చూడండి ఒకవేళ రైస్ మెత్తగా అయితే మనం బిర్యానీ అంతా పాడైపోతుందండి అందుకనే మనము తీసుకోవాల్సిన ముఖ్యమైన స్టెప్ ఏంటంటే బిర్యా రైస్ ఒక సెవెంటీ పర్సెంట్ సిక్స్టీ టు సెవెంటీ పర్సెంట్ అయితే ఓకే అండి అలా ఉడికే వరకు చూసుకోవాలన్నమాట హోల్ గరం మసాలా అంటే ఏంటండి ఇంకా చెక్క లవంగ ఇలాచి మరాఠీ మొగ్గ ఇంకా షాజీరా కొంచెం జీరా జీలకర్ర కూడా వేసేసుకోవాలి సాల్ట్ వేసుకోవాలి ఇప్పుడు సెవెంటీ పర్సెంట్ కుక్ అయ్యి అది కుక్ అవుతుంది ఇప్పుడు మనం ఏంటంటే ఒక ఇలాంటి వెడల్పాటి ప్యాన్ తీసుకొని దాంట్లో మనం ఇలా ఆయిల్ కింద వేసేసి ప్యాన్కి బాగా స్ప్రెడ్ చేయాలి మీరేంటంటే ఎప్పుడైనా బిర్యానీ చేసేటప్పుడు గిన్న అంచు కింద కింద గిన్నె చాలా మందంగా ఉన్నది తీసుకోండి ఎందుకంటే బిర్యానీ కొంచెం వెడల్పుగా ఉంటే ఈవెన్గా స్ప్రెడ్ చేసి ఈవెన్గా మంట తగులుతుంది మనకేంటంటే ఎక్కువసేపు పెట్టినా మాడిపోకుండా ఉంటుంది అండి అన్నమాట అందుకే గిన్నె చాలా మందంది తీసుకుంటే బెటర్ చూడండి ఇప్పుడు నేను నేను ఇలా మొత్తం చికెన్ని స్ప్రెడ్ చేస్తున్నాను యాక్చువల్గా ఇలా అయినా మనం దమ్ చేసుకోవచ్చు రైస్ అయిన తర్వాత లేకపోతే మరీ కుక్ చేసైనా చేసుకోవచ్చు ఈరోజు నేనేంటంటే నేను కొంచెం కుక్ చేసి చేస్తున్నాను ఎందుకంటే మాకు ఇక్కడ ఎక్కువ ఫ్రోజన్ చికెన్ దొరుకుతుందండి ఎక్కువ ఫ్రీజింగ్ అయి ఉంటుంది అలా డైరెక్ట్ దమ్ చేస్తే బాగోదని నేను ముందు కొంచెం కుక్ చేసిన తర్వాత సెవెంటీ పర్సెంట్ ఉడికిన రైస్ని నేను పైన దమ్ చేస్తున్నాను అనమాట మీరైతే మనకి ఫ్రెష్గా దొరికే చికెన్ అయితే మనం కుక్ చేయాల్సిన అవసరం లేదండి ఇలా ఇలానే మనము దీని మీద రైస్ సెవెంటీ పర్సెంట్ రైస్ కుక్ చేసిన రైస్ వేసుకోవచ్చు అనమాట చూడండి రైస్ ఇప్పుడు ఇలా బాయిల్ అయ్యే స్టేజ్కి వచ్చేసింది ఇప్పుడు ఇక్కడ చికెన్ కూడా నేను కుక్ చేస్తున్నాను ఒక సైడ్ నేమో నేను రైస్ని డ్రైన్ చేస్తున్నాను ఇలా మంచిగా కుక్ అయిన తర్వాత అప్పుడు నేను చూసా సెవెంటీ పర్సెంట్ ఉడికిన రైస్ని అంటే అన్నంని ఇప్పుడు నేను దీని మీద లేయర్స్గా వేస్తారనమాట అప్పుడు మనము స్టవ్ సిమ్లో పెట్టుకొని ఈ రైస్ని ఇలా మంచిగా లేయర్స్ లాగా వేయాలన్నమాట చూడండి రై రైస్ ఎంత పొడి పొడిగా ఎంత బాగుందో ఓన్లీ సిక్స్టీ టు సెవెంటీ పర్సెంట్ అంటే కరెక్ట్ ఇంకా ఉడకకుండా ఉంటుంది కదండి మనము చూసుకోవాలన్నమాట టెక్స్చర్ అనేది ఇలా నీట్గా స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి వన్ కేజీ బాస్మతి రైస్కి వన్ కేజీ చికెన్ అయితే చాలా బాగుంటుందండి ఇక్కడ నేను తీసుకుంది బాస్మతి రైస్ మీరు కావాలంటే నార్మల్ రైస్తో కూడా చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఏంటంటే నేను కొత్తిమీరని ఇలా స్ప్రెడ్ చేస్తున్నాను తర్వాత ఫ్రైడ్ ఆనియన్స్ మిగిలినవి ఉన్నాయి కదండి ఇప్పుడు దాని మీద ఇట్లా స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి అసలు ఈ ఫ్రైడ్ ఆనియన్స్ వల్ల ఎంత మంచి టేస్ట్ వస్తుంది అంటే ఇంకా పుదీనా ఉంటే చాలా బాగుంటుందండి పుదీనా ఉంటే ఇప్పుడు ఈ లేయర్ మీద పుదీనా కూడా కొంచెం స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి తర్వాత మిగిలిన రైస్ మొత్తంని పైన పెట్టేసుకోవాలి
యాక్చువల్గా నార్మల్గా వండుకునే బిర్యానీ కన్నా ఇలా దమ్ చేసి కుక్ చేసుకున్న వండుకునే బిర్యానీకి చాలా తేడా ఉంటుందండి చాలా టేస్ట్గా ఎమ్మిగా ఉంటుంది మీరు కూడా ట్రై చేయండి ఇంట్లో చాలా ఈజీ ప్రాసెస్ మీరు ఇలాంటి ఈ స్టెప్స్ ఫాలో అయితే చాలండి మీకు మంచి ఎమ్మి టేస్టీ టేస్టీ బిర్యానీ రెడీ అవుతుంది ఇప్పుడు మళ్ళీ ఏంటంటే పైన మిగిలిన కొత్తిమీర ఈ క్వారంటైన్ వల్ల మనకు అన్నీ షార్టేజ్ అయ్యండి కొత్తిమీర కూడా కొంచెం ఏముంది నా దగ్గర తర్వాత మిగిలిన ఉల్లిపాయలు ఫ్రైడ్ ఆనియన్స్ ఇలా స్ప్రెడ్ చేసుకొని తర్వాత దీని మీద మనము నెయ్యి నెయ్యి వేసుకోవాలండి చాలా బాగుంది నెయ్యి వేసుకుంటే అంటే ఒక మంచి టేస్ట్ వస్తుంది ఈ నెయ్యి వేసుకుంటే మనకి ఏంటంటే హైదరాబాడి స్పెషల్ దమ్ బిర్యానీ టేస్ట్ ఎలా ఉంటుందో అలా ఉంటుందండి దీంట్లో ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటంటే ఉప్పు కారము ఇవన్నీ మీ టేస్ట్ తగ్గట్టు మీరు ఎంత తింటారో దాన్ని బట్టి కారం ఏదైనా మీ మీరే మీరు తినేదాన్ని బట్టి వేసుకోండి ఇప్పుడు ఇలా నెయ్యి స్ప్రెడ్ చేసుకున్న తర్వాత ఇలా లిడ్ మూత పెట్టేసుకోవాలన్నమాట ఇంకేంటంటే తర్వాత కొంచెం గరం మసాలా కూడా నేను స్ప్రెడ్ చేస్తున్నాను తర్వాత ఇలా మనము ఊత పెట్టుకోవాలన్నమాట దీనికి ఎలాంటి చుట్టూ ఎలాంటి పిండి పెట్టాల్సిన అవసరం లేదండి ఎందుకంటే ఈ మూత చాలా టైట్గా ఉంది మనకు స్టీమ్ అనేది అసలు బయటికి వెళ్ళదు అనమాట ఇప్పుడు దీన్ని ట్వంటీ మినిట్స్ అంటే ఇరవై నిమిషాలు నార్మల్ ఫ్లేమ్లో మీడియం అంటే మీడియం ఫ్లేమ్లో ఒక టెన్ మినిట్స్ సిమ్లో పెట్టుకోవాలండి చూసారా టైం అయిపోయింది ఎంత ఎమ్మిగా బిర్యానీ రెడీ అయిందో ఇప్పుడు చూడండి వావ్ రైస్ కూడా ఎంత బాగా ఉడికింది ఇలా మంచిగా పుల్లలు పుల్లలుగా వస్తుంది అండ్ చికెన్ కూడా చాలా బాగా కుక్ అయింది వావ్ ఎమ్మి ఎమ్మి చికెన్ కా దమ్ బిర్యానీ రెడీ చూడండి ఎంత బాగుంది అసలు రైస్ అయితే విరగలేదండి చాలా బాగా వచ్చింది కరెక్ట్ పర్ఫెక్ట్గా కుక్ అయింది చాలా బాగుంది ఇప్పుడు ఏంటి ప్లేట్లో సర్వ్ చేసుకొని మీరు రైతాతో సర్వ్ చేసుకుంటే ఎమ్మి ఎమ్మి హైదరాబాడి స్పెషల్ దమ్ బిర్యానీ రెడీ మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ నేను ఒక మంచి వీడియోతో మళ్ళీ